ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஜி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாளைக்கு காய்கறிகள் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீயாகவும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் போடக்கூடிய லேட்டஸ்ட் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறிகள் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு காய்கறி டெய்லி வாங்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம அதையே வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடியாத பட்சத்தில் ஒன் வீக் மட்டும் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படி வந்து நம்ம ஒன் வீக்கு மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணுற காய்கறிகள் வந்து நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது கிடையாது அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணவே கூடாது அது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லதே கிடையாது முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் அப்போவே கட் பண்ணி அப்போயே ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம காய் எப்படிலாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து வல்லார கீரை எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அரைக்கீரையும் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து பாவைக்காய் அதே மாதிரி காய்கறிகள்லாம் வந்து நம்ம இது மாதிரி துணி பைகளில் போட்டு வைக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விடும் அதனால் சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும் அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம துணி பையில் போட்டோம்னா அந்த மாய்ச்சர் எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சிடும் ஸோ வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் இதையும் வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிற அந்த காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஷ்யூ யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கிளாத் ஃபைபர் கிளாத் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ரீயூஸும் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பச்சை மிளகாய் இருக்குது ஒன் வீக்குக்கு மேலேயே எனக்கு வரும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீக் மேலேயே ஆயிடுச்சு தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் தேங்காவும் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே ஆகாது அப்படியே இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேரட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து ரெண்டு சைடும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ணோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அடியில் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூவோ இல்லைனா ஃபைபர் கிளாத்தோ போட்டுக்கோங்க இல்லைனா கர்ச்சிப்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதை நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் காட்டன் கிளாத் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் லெமனும் பாருங்கள் ஒன் வீக் மேலே ஆயிடுச்சு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இதே வந்து நீங்கள் டிஷ்யூவை வந்து சுற்றியும் கூட வச்சுக்கலாம் நியூஸ் பேப்பர் கூட சுற்றி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் லெமன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கிலையும் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கிளாத் போட்டிருக்கிறனால சீக்கிரமாக கேரட் வந்து அழுகாது அந்த வேர் பகுதி வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கனால ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி துணி பையில் போட்டு வச்சுருக்கேன் சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி கெட்டே போகாது இந்த மாதிரி துணி பையில் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீக்கிரமாக அழுகி போகாது முருங்கைக்காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த கிளாத் எல்லாத்தையுமே நம்ம மூடி வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மூடியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே காய் மேலே பட்டுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி கிளா கிளாத்தை வந்து மேலே போட்டு நான் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து மாய்ச்சர் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த கிளாத் உறிஞ்சிடும் ஸோ நமக்கு நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி புதினாவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாத்தை வந்து ஈரம் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி வேர் பகுதியில் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் ஒரு ஈரமான கிளாத்தை வச்சு கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் கெட்டே போகாது இந்த பழுத்தும் போகாது வாடியும் போகாது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவரைக்காய் பீன்ஸையும் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது என்ன தான் நமக்கு பார்த்து பார்த்து காய் வாங்கினாலும் ஏதாவது காய் வந்து மிச்சமாயிரும் அதை வந்து நம்ம வேஸ்ட் ஆகாமல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பாருங்கள் எந்த காயுமே வேஸ்ட் ஆகாது கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு
இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் உப்பு அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் சேர்க்கலை இது வந்து ஒன் வீக்காக வச்சுருக்கேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரீசர் கீழே இருக்கிறனால நல்லா கூலாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அமுல் சீஸ் வச்சுருக்கேன் பட்டர் பன்னீர் இதெல்லாமே இந்த கீழே வச்சுருக்கேன் ட்ரேயில் இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த ட்ரேயில் மில்க் கூட அதில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பேபி கார்ன் மஷ்ரூம் கேர்டு இருந்துச்சுன்னா இதில் வச்சுருப்பேன் கொத்தமல்லி புதினா வந்து இந்த ட்ரெயில வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காய் பீக்கங்காய் இதில் வச்சுருக்கேன் மாவு தோசை மாவு வச்சுருக்கேன் தோசை மாவுமே நீங்கள் வந்து த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட்டிக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா வல்லார கீரை வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பச்சை மிளகா அடுத்து வந்து கேரட்டு முள்ளங்கி வச்சுருக்கேன் லெமனும் அதில் தான் இருக்குது இது வந்து கேரட் அவரைக்காவும் பீன்ஸும் இதில் இருக்குது இது வந்து முருங்கைக்காய் ஆல்ரெடி நான் காமிச்சது தான் இதெல்லாமே அப்புறம் இந்த துணிப்பையில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதிலே வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கொத்தவரங்காவும் குக்கும்பரும் இருக்குது இதில் வந்து பாவைக்காய் போட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த சைடு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு வைங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது வந்து பருப்பு பொடி எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுறனால இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து பூ வாங்கினா வச்சுக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் இது ஓப்பன் பண்ணலை மற்ற எல்லாமே வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு கஸ்டட் பவுடர் கார்ன்ஃப்ளர் அப்புறம் வந்து பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாமே இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு ப்ரெட் இருக்குது அப்படி மேலே பார்த்திங்கன்னா எக் ரேக் இருக்குது எக்கு வாங்கலை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மில்க் மேடு ஹர்ஷி சிரப் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்குது மேலே பார்த்திங்கன்னா சுக்கு இது வந்து கிஸ்மஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுறனால வண்டு வந்துடுறது கூடாதுன்றதுக்காக இது வச்சுருக்கேன் இது வந்து லெமன் வந்து எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல் வரும் அதனால் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவோட மெடிசின் இங்கே வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருங்க கொத்தமல்லி புதினாவும் ரொம்ப சூப்பரான ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது மாதிரி கொத்தமல்லி புதினாவை வந்து மேலே வந்து இவர் ஈரமான கிளாத்தால் மூடி வச்சுருங்க ரொம்ப நாளைக்கு சூப்பரான ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ